அண்ட் அடுத்தத ஊர்குருவி வந்து பருந்தாகுமா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க ஏன்னா அவ்வளவு ஹைட்டு போக முடியுமா அவ்வளவு தூரம் பறக்க முடியுமா அப்படின்னு கனவு கண்டா உழைப்ப கொட்டுனா அதுக்காக நம்ம வந்து முழு முயற்சியும் செஞ்சா அது என்ன பருந்து என்ன ஏரோப்ளைன் அளவுக்கு போலாம் அப்படின்னு வளர்ந்து காட்டினா ஒரு பேர் அத்தனை இளைஞர்களுக்கும் வந்து நீங்க கனவு காணுங்க நீங்க எந்த இடத்துக்கு வேணா போகலாம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிற ஒருத்தர் நம்ம பக்கத்து வீட்டு பையன் இவ்வளவு பெருசா வளர்ந்தா அத்தனை பேரும் வந்து சந்தோஷப்படுவோம் எங்களோட வளர்ச்சின்னு எல்லாரையும் பார்க்க வச்ச ஒருத்தர் முக்கியமா அவரோட வளர்ச்சியில அவர் கூடவே இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சேர்ந்து வந்துட்டே இருக்கிற ஒருத்தர் அந்த மனசு அந்த உழைப்பு அந்த கனவு இவ்வளவு பெரிய ஹீரோவா இவ்வளவு பெரிய ஸ்டாரா அவரை நம்ம முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு சிவகார்த்திகேயன் அவர்களே ஒரு சில பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையதள நண்பர்கள் போட்டோகிராஃபர்ஸ் கேமராமேன் எல்லாருக்கும் ஹலோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டீம் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் குருதா சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு இங்கே வந்திருக்கிற சினிமா ரசிகர்கள் கௌதம் கார்த்திகின் ரசிகர்கள் அண்ட் என்னுடைய பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் நான் படம் பற்றி சொல்லிடுறேன் லவ் யூ தூப்பா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் லைக் இது ஒரு நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ஸோட கதை அப்படின்னு வரும்பொழுது நிச்சயமா ஒரு 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 தனி மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலே அவ்வளோ வழிகள் வேதனைகள் இருக்கும் பொழுது ஒரு அடிமைப்பட்டு கிடந்த நாடு பெரிய போராட்டம் நிறைய தியாகம் இதுக்கெல்லாம் அப்புறம் விடுதலை அடைஞ்சு வரும் பொழுது அந்த நாட்டுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ கதைகள் இருக்கும் எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும் அதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயத்த ரொம்ப வலி நிறைந்த ஒரு விஷயத்த எடுத்து பொன்குமார் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து ஃப்ரம் டைட்டில் இருந்து போஸ்டர்ஸ்ல இருந்து ட்ரெய்லர் சாங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அவருடைய மெனக்கிடல் உழைப்பு எல்லாமே தெரியுது பொன்குமார் பிரதர் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்போ உங்களுடைய ஜேர்னியையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்க எங்க இருந்து எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி என்ன வந்திருக்கீங்கன்னு அதை தாண்டி நீங்க பேசும்பொழுது உங்களுக்கு உங்கள் மீதும் உங்களுடைய உழைப்பின் மீதும் இருக்கிற நம்பிக்கையை நான் எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சது நீங்கள் இங்கே பேசும்போது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஒரு பீரியட் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துருக்கீங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் போது ஸோ அது மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா அப்படி ஒரு கதையை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க பட்ஜெட்டில் அதை நீங்கள் சாத்தியப்படுத்தி ஆனால் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எத்தனை நாளில் எடுத்தீங்கன்னு சொல்லி நாற்பத்தி ஒம்பது நாளில் இந்த படம் முடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ அவருக்கும் இந்த என்டையர் டீமுக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருமே ஏன்னா எல்லாரோட உழைப்பு அவ்வளோ பெருசுன்னு தெரியுது இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துக்கிறது அண்ட் முதல் கதையே இப்படி ஒரு கதையை எடுத்துக்கிறாருன்னா அவர் வந்து வாழ்க்கையில் சவாலை சந்திக்கிறதுக்கு எப்போதுமே தயாராக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் சவாலை சந்திக்க தயாரானவன் தான் சாதிக்க தகுதியானவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எடுத்து வச்சுருக்காரு இந்த படத்தினுடைய விஷுவல்ஸ் எல்லாருடைய பர்ஃபார்மன்சஸ் மியூசிக் எல்லாமே டெக்னிக்கல் சைடு எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது டெஃபினட்டாக இந்த கதையை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் தோணுது இந்த படத்தை நம்ம பார்க்கணுங்கிறதும் தோணுது அண்ட் உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரம்பித்த லெவல்லேருந்து இன்றைக்கி வந்திருக்க லெவலுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்கிற முருகதாஸ் சாருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற மிகப்பெரிய ட்ரிபியூட்டாக இந்த படம் இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களோட உழைச்ச அத்தனை பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் என்னோடய விஷஸ் சான்றோல்டன் அவருடைய மெலடி அது பிடிக்காத ஆளே இருக்க முடியாது அவர் பேசும்போது ஒரு டோன் இருக்குது பாடும்போது வேறு ஒரு டோனில் பாடுறாரு அதுவே ரொம்ப மெஸ்மரைசிங்காக இருக்கு அந்த சீனிக்காரி சாங் பியூட்டிஃபுல் நான் ஃபஸ்ட் டைம் அது ரிலீஸ் ஆன உடனே நான் அதை வந்து கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பாட்டு அந்த டியூன் அந்த வாய்ஸ் அந்த லிரிக்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது மற்ற சாங்ஸும் இப்போ கேட்டேன் நம்ம எல்லாருமே ஆக்சுவலாக லக்கின்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீயாக சாண்ட்ரோல்டன் காஸ் கா கான்சர்ட் பார்த்துருக்கோம் இங்கே நம்ம ரொம்ப அழகாக அதுக்கும் தேங்க்ஸ் வருது நம்மளுக்கு அண்ட் எடிட்டர் அவருக்கு கேமராமேன் இருக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய விஷஸ் ரேவதி உங்களுக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ் அவங்களோட ஸ்க்ரீனில் அவங்களுடைய ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக நல்லா இருந்தது இந்த படத்தில் எல்லாரும் பேசும்போது ரொம்ப எமோஷ்னலாக இருக்கிறாங்க ஏன்னா பொன்குமார் அவர் ஸ்டேஜு கூப்பிடும் பொழுதே அவர் கிடைச்ச கைதட்டல் சொல்லிச்சு அவர் அவரோட உழைப்பின் மூலமாக எவ்வளவு மக்களையும் அன்பையும் சம்பாதிச்சிருக்காருன்னு மக்களும் அன்பும் சம்பாதிச்சிட்டீங்க பிரதர் இந்த படத்தின் மூலமாக வெற்றியும் நிறைய பணமும் நீங்கள் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய வாழ
எனக்கு <laughs> நடிப்பு சாயலுமே இல்லாம யுனிக்கா இருக்கிறது கார்த்திக் சார் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் யாருடைய சாயலோ இங்கேயோ ஒன்னே பார்க்க முடியும் இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டரா இருக்கலாம் நான் மத்தவங்க சொல்றதை விட என்னையே சொல்றேன் நான் வந்து பாதி சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சார் தான் கிடையாது <laughs> <laughs> அவர் வந்து வெட்டிங்க்கு இன்வைட் பண்ணாரு இன்வைட் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா வாங்க பிரதர் அப்படின்னு சொன்னாரு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அந்த வெட்டிங்க வந்து அவரே எடுத்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி தானே எல்லாத்தையுமே அழகா பண்ணிக்கிட்டாரு ஒருத்தர் சோ தனக்கானத அவரே தேடி செய்யணும்னு ஆசைப்படுறாரு ஏதோ அவர் இவ்வளவு பெரிய ஹீரோட பையனா இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் எல்லாம் தான் அதை தாண்டி நான் இன்னைக்கு ரொம்ப ரசிச்ச விஷயம் எல்லார பத்தியும் பேசி எல்லாரையும் ஸ்டேஜ்ல கூப்பிட்டது இருக்கு இல்லையா ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ் வந்து கேரியர் தான் டிஃபைன் பண்ணும் பட் கேரக்டர் தான் லைஃபை டிஃபைன் பண்ணும் அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் இன்டர்வியூ பண்ணிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் கௌதம் பிரதர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எனக்கு எவ்வளோ பிடிச்சதோ அதை விட இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ரியல் டார்லிங் நீங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு பேக் டு பேக் ரிலீசஸ் வருது ரெண்டு படத்துக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் நான் சொன்னது தான் நிறைய பேர் லைஃப்ல அது நடந்திருக்கும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் லைஃப்ல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அதை நம்ம லக்குன்னு சொல்லலாம் பட் அது ரொம்ப அழகா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தா அது ஒரு பொறுப்புன்னு கூட சொல்லலாம் எனக்கு வந்து நான் ஆர்த்திய கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேனல்ல அப்படியே அங்கங்க ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா எனக்குன்னு ஒரு ஷோ வர ஆரம்பிச்சிச்சு நான் ஒரு ப்ராப்பர் ஆங்கர் ஆனேன் அது அவங்க கொண்டு வந்த லக்காவும் இருக்கலாம் பட் நான் வந்து எடுத்துக்கிட்ட பொறுப்பாகவும் இருக்கலாம் பட் கல்யாணம் எல்லாருக்கும் லைஃப்ல ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியின் அடையாளமாக கூட இருக்கும் நிறைய பேர் கல்யாணம் நமக்கு தாலி கட்டுற அன்னைக்கு தெரியாது ஏன்னா இங்கே வந்து கல்யாணமா போச்சு மாட்டினியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம காமெடி பண்ணி பண்ணியே பழகிட்டோம் பட் அது லைஃப்ல பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் அதுக்கான ஆரம்பம் தான் உங்களுக்கு எதுன்னு நான் நம்புறேன் கார்த்திக் பிரதர் உங்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வர மிக முக்கியமான காரணம் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சார் ஏ ஆர் முருகதாஸ் சாரோட அவருடைய படங்களுக்கு மிகப்பெரிய ரசிகன் நான் அண்ட் இன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் கூட எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் தான் லைஃப்ல ஏன்னா இது என்னால் ஒரு ஒரு பெரிய ஜேர்னியே பார்க்க முடியுது அதுக்கு நான் முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தமிழக மக்களுக்கும் என்னுடைய ரசிகர்களான என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா ஏழாம் அறிவு படத்தோட ஆடியோ லான்ச் நடந்தப்போ அது வந்து ஜெய் பிரதர் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணாரு அப்ப நான் அது வேற சேனல்ல டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு நான் விஜய் டிவில இருந்ததுனால நான் ஹோஸ்ட் பண்ண முடியாத சூழல் ஆனா நான் தான் அதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணேன் அப்போ அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் எப்போதும் ஏர் முருகாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல சார் ஆரம்பிச்சு ஃபர்ஸ்ட் படம் அதோட ஆங்கர் வந்து நான் தான் இதே இடம் தான் இதே இடத்துல தான் நீங்க நான் பேசினேன் நானு அதுக்கப்புறம் ஏஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸோட அவங்க தயாரிச்ச படத்துல மான்கராத்தி படத்துல நான் ஹீரோவா நடிச்சேன் இப்போ ஏஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தயாரிக்கிறது நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல நான் ஒரு கெஸ்டா வந்திருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஃபீல் அண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இருக்கு அது சீக்கிரம் நடக்கும் முருகதாஸ் சார் நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் வந்து அதாவது சக்ஸஸ் கேரியரை டிஃபைன் பண்ணும் நம்ம கேரக்டர் தான் லைஃப்பை டிஃபைன் பண்ணும் அப்படின்றது எல்லாரும் வாழ ஆசைப்படலாம் நீங்கள் அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை தான் இங்கே வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்றது உங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் பேசும்பொழுதும் அது தெரியுது சார் ராஜ்குமார் பிரதர் சொன்ன மாதிரி 
அவருக்கு அவர் மெசேஜ் அமைச்ச ஹீரோக்கள்ல நானும் வருவேன் அவரு தான் போன் பண்ணுவாரு மெசேஜ் அனுப்புறதோட நிறுத்த மாட்டாங்க சார் போன் பண்ணி சிவா என் அசிஸ்டன்ட் தான் அவர் சூப்பர் கதை வச்சிருக்காரு நீங்க டெஃபினட்டா கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து அவங்க தயார் ஏஆர் முருகதாஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் வச்சு தயாரிக்கிற படத்துக்கு மட்டும் கிடையாது நம்ம வெளியில யார்கிட்ட வேணாலும் அந்த படம் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படி எனக்கு வந்து நிறைய முறை போன் பண்ணி இந்த கதையை நீங்க கேட்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எவ்வளவு பெரிய இயக்குனர் அது நீங்க வந்து ஆஹ் அது ஒரு வாட்டி கேட்டுறீங்களா அப்படி சொன்னாலே கேட்போம் நம்ம டெஃபினட்டா நான் சொல்றது இப்ப கூட இல்ல ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மான்காரத்தை பண்ணும் போதும் அதுக்கப்புறமும் சரி போன் பண்ணி இந்த கதையை கேட்டு பாருங்க சிவா சூப்பரா இருக்கணும் அதை தாண்டி இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த ஒரு அந்த படத்தை சொல்லி அந்த படத்துல அந்த சீன் இருக்குல்ல அந்த சீன் அவன் தான் சொன்னான் அவன் சூப்பரான ஒரு ஆள் நீங்க அந்த படத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யார் சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியல என்கிட்ட நிறைய பேர் அப்படி சொன்னதும் இல்லை இது இங்க இங்க வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து வளர்ந்தா சந்தோஷப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா எப்படியாவது என் கூட இருக்க வளர்ந்துடணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பேர் தான் வீரம் படத்துல அஜித் சார் சொல்ற டைலாக் தான் கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை பார்த்துக்குவான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களுக்கு எப்பவுமே நீங்க நினைக்கிற எல்லா விஷயங்களும் பெருசா தான் சார் நடக்கும் இவ்வளவு பேருக்கு வந்து நீங்க ஒரு 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 பிரதரா இல்ல நிறைய டைம்ல ஒரு அப்பாவா எப்படி இருந்து சப்போர்ட் பண்ணுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய லெசன் சார் நிறைய பேருக்கு ஏன்னா நான் ஒரு டைரக்டர் முன்னாடி கமிட் பண்ணும் பொழுது அவர் அவருடைய அவர் யார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணாரோ அவங்கள்ட்ட போய் இந்த அட்வான்ஸ் பண்ண விஷயத்த சொல்லும் போது அவர் சொன்ன பதில் வந்து அதெல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க படம் எல்லாம் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியலன்றதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்க படம் பண்ணுங்க இவரோட தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெரிய விஷயம் முருகர் சார் இது உங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நாங்க எல்லாருமே இருக்கிறோம் நீங்க ஒரு இயக்குனரா மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப மிக முக்கியமான காரணம் சார் நீங்க இன்னும் நிறைய டேலண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நீங்க அறிமுகப்படுத்திட்டே இருக்க போறீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நல்ல கதைகளை நீங்க வந்து உங்களுடைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல வந்து எங்கேயுமே போதுமா இருக்கட்டும் ராஜா ராணியா இருக்கட்டும் ரங்கூனா இருக்கட்டும் இப்ப நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சொன்னா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு சொல்லப்பட போகுதுன்றதும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அண்ட் உங்களோட ப்ரொடக்ஷன்ல ஒர்க் பண்ணதும் எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ சோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் என்ன இதுக்கு நீங்க இன்வைட் பண்ணதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மேரேஜ் டீம்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் எவ்வளவு ஸ்பெஷலோ அதே அளவுக்கு எனக்கும் ஸ்பெஷல் சார் அண்ட் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காகவும் இருக்கு எனக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> ராஜ்குமார் பெரியசாமி என்கிறது உங்களை பற்றி நாங்கள் பேசாத நாட்கள் மிக குறைவு அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இம்பாக்ட் உண்டு அண்ட் ராஜ்குமார் என்பதில் வந்து அவரும் நிச்சயமா அடுத்த படத்துல முருகதா சாருக்கு இன்னும் பெரிய பெருமையை தேடி தருவார் அந்த மாதிரியான ஒரு கதையை தான் அவர் வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கு ஏற்ற உழைப்பை போடுறதுக்கு எல்லாரும் தயாராகிட்டே இருக்கும் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச் நான் யாரையும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா வெரி சாரி ஒன்ஸ் அகேன் இந்த என்டிஆர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் டீமுக்கும் இப்போ மான் கராத்தை முடிஞ்சு தாண்டி எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்குன்னு திரும்ப மான் கராத்தை பண்ணுன்னா புரியல இன்னுமேலாம் மான் கராத்தை கிடையாதுப்பா அதான் மாவீரன்னு சொல்லியாச்சுல்ல ஸ்ட்ரெயிட்டாக கராத்தே தான் ஸோ தேங்க்யூ வந்திருக்க அனைவருக்கும் மீண்டும் நன்றி இந்த நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இந்த படம் அத்தனை பேருக்கும் பெரிய வெற்றியை கொடுக்கட்டும் தேங்க்யூ ஆல் அண்ட் லவ் யூ ஆல் தேங்க்யூ உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகளுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்